，逆天的来了，就我爸不是特别想玩那个黑神话悟空嘛？那游戏不是没出嘛？他有一天突然告诉我，他这两天玩了一下黑神话悟空，一拖答辩，根本就是虚假宣传。我觉得是什么情况？他们的游戏出了，怎么没一点声音就直接出了？然后我爸让我玩了一下他的黑神话悟空。我是真麻了，他喵的，这是黑神话悟空吗？这不是什么猴王模拟器之花果山片吗？而且这特别好评是什么意思啊？为什么同是恶搞游戏，黑棉花屋能网上风评如此之差？这个猴王模拟器就是特别好评，我觉得不公平，非常的不公平。看一下游戏简介，这是一款集无双加魂 like 加装备收集加重新成长的 ARPG 游戏，还有对刀破刀瞬间弹反，我操，听起来也太牛了！而且是清一色的好评，作为游戏界的品鉴员，必须亲自品鉴一下这游戏到底好不好玩。十八块钱，我买下来了，开始游戏。OK， 这主菜单还做的有模有样的嘛？可以选择什么轮回、人间道、修罗道、天神道，什么鬼意思啊？应该只是难度的意思吧？我感觉出现三个不同剧情的可能性较低，直接去玩人间道看看吧。OK， 这就是游戏画面嘛？怎么说呢？你不告诉我的话，我会以为这就是黑棉花物能制作组的新作。OK， 这有个神秘女子在找一个脚底有三个字的男人。怎么还有剧情什么的吗？不会就是星爷的《大话西游》改编吧？这有个扛着屠龙宝刀的 NPC， 跟他对话一下。他是奥莱丘的村长，说花果山脚下有个混世魔王，抓了很多童男童女，然后问我们能不能帮忙。那这肯定要帮啊！俺老孙去也，先解决一下这路边的小野怪。我擦，这打定还挺不错的，卡罗也做的挺好的，好吧，也就轻攻击做的还行，重攻击纯打点，点了也不知道干嘛，就给他抽搐，有时候能格挡，有时候直接挨打。哦，我这么快就挂了嘛？不过没关系，我可是传说中的齐天大圣，马上复活，给你两棍儿，升级了，直接全点力量，死。OK， 我好弱，怎么两下就倒了？再来，爆宝箱了，还有装备设计啊，不错啊，让我刷五块钱。OK， 我升了好多级，然后爆了点好装备，还学了点我也看不懂的技能，直接出去打混世魔王。这剧情没啥好看的，就是开场放狠话环节。我操，这一刀我半血、啊！而且这什么操作啊？我把他攻击格挡打飞他了，他马上原地仰卧起坐，给我一刀。你就是尼卡果实能力者是吧？不能一拼，咱们氪点血瓶慢慢打。这游戏的格挡手感巨蠢，因为敌人的攻击判定和他的攻击动画不匹配，就你看他还没挥剑的伤害就已经出来了。所以你能不能格挡到他就纯看运气。大家这游戏滑的要死的，跳跃判定。你跳起来的时候是没有办法控制前后左右的，虽然说这很正常，你现实生活中跳起来也没办法在空中控制前后左右，但是游戏里面我都习惯可以控制了，这游戏给我取消了，搞得每次我要被打马上空格跳，这悟空好像跟踩着吸食一样飞出去了。我觉得这游戏不应该叫猴王模拟器，应该叫黑泥鳅悟空。好，混世魔王没血了，给我死！他喵的直接被打飞出去了，我的宝箱也飞得无影无踪了。啊，他怎么滑过来跪着了？哎，我点了一下对话框，他怎么又飞出去了？是猴哥今天没有刷牙吗？嘴这么臭，直接给他臭飞了。OK， 反正他说是奥莱国的国师发了个闪金令，一个娃换二两银子。混世魔王为了升级，只好去抓童男童女，这怎么行？猴哥第一个不答应，直接打死了混世魔王。接下来就是你了，奥莱国国师。咱们来看看爆了什么装备。我操！只装火箭枪，牛！现在我的伤害今非昔比了。游戏开始能让我苦战的小兵，已经是挤过一个的小垃圾了。直接去找奥莱国国师去。绕了这个地图一圈啊，没找到，这任务也没啥提示，反正就是说花果山脚下。经过直播间的观众提醒，原来啊，这个奥莱国国师一直在出生点旁边的一个关球里面，你进这个关球就会传到另一个副本，但里面的 BOSS 就是奥莱国国师了。我真马哈了，一点逼提示不给的。然后这里面的怪从那种未来机械生物变成了白骨精，但是攻击手段没怎么变，也是追着你砍或者向你丢个火球。还有个混世魔王换皮基因怪，跟那个混世魔王一个妈生的。OK， 打到 BOSS 金轮法王。他就是奥莱国国师啊，这我得上来就给他两半。我去，还会瞬移！哎呦，这火球伤害，我操，两下我就死了，这么强啊！哦 ，BOSS 没办法赖皮打过，死了之后血是会回满的，不像小兵，我死了不回血。但这打不过啊，他的火球太快了，两发我就死了。而且他有时候扔火球没起手动作，很蛋疼。那先让我刷会等级再来打。OK， 刷了差不多20分钟，把血加了些，伤害加了些，直接开打。我已经摸清楚这金龙法王的攻击手段了，它一共有三种攻击手段。第一种是这个拼 A， 你一定会吃的伤害，只能靠血瓶一开始给的这个被动回血来对号。第二种是他把这个金龙放在前面散射火球，你看到这个起手动作直接跳走保持移动就行了。第三种是他飞到天上，然后快速射火球下来，这个你最好是跳起来给他一棍打断了，或者就是赶紧跑，不然一瞬间就死。就这样，在我的软磨一磨下，金龙法王就嘎了。他说他的童男童女是为了献祭给东海龙王。让他下雨，那接下来应该是要去大闹龙宫了。走。
你们知道这个龙宫有多恶心吗？就这几个怪还是自己的怪换皮，攻击手段没变，但是伤害和血变得巨高。然后这不是最恶心的。最恶心的是这个 boss 敖比，纯纯的恶心人设计。他的技能除了皮炎以外，你都是不能挡的。自带一个巨高伤害的 A O E 远程，还有龙女的 W。这个龙女的 W 是按真扣血的那种，就你一碰到你血就跟马桶里的屎一样，一去不复返。完事了，他还有个冲锋上条，这个你也是不能挡的，只能跑。但这个冲锋又是会转弯的，你又不能控制自己跳的弱点。这几个技能基本都要吃，就前面的什么混世魔丸、金轮法丸，至少设计上是可以靠技术打的。这个是完完全全。数值怪，你只能去刷图升级爆好装备过。我为了打过这个敖比，我特别的刷了一个多小时的图。没错，我不在乎能不能退款了，我今天就是要把这个敖比打爆。然后在我的不懈努力下，这敖丙终究还是败下阵来。但是这个 B 游戏还没有结束，剧情是结束了，但是游戏还有个隐藏副本一样的东西，在金龙法王副本旁边，里面就两只怪，不知道有什么用，反正几棍子就死了。然后我就不知道怎么走了，这地方也没点提示，也没有其他怪了。我在这里摸索了好久，就想着可能是跳到这边的悬崖上，但怎么都跳不过去，又想着是不是哪个 NPC 没有对话，所以没有解锁什么地区这样，前前后后捣鼓了十几分钟，终于我还是受不了了，去 B 站搜了一下这游戏的通关视频。但我看了一圈，其他 UP 主基本就是买了游戏，玩了差不多十分钟，骂了两句退了。有些意志力比较坚强的会玩到敖比那，然后打不过敖比也退了，更别说通关了。那你们猜猜这个地方到底要怎么走？是要学习什么技能跳到对面这个悬崖吗？还是说要和 NPC 对话，然后金斗云过关？或者是这两个怪其实会掉什么钥匙？错了，都错了，我随便跳下去就可以了。而是你必须要非常精确的跳到这个石头的边缘，然后掉下去就能到下一关。我开了个新档，重新去跳，只要偏那么一点，这孙悟空就会跟脚踩西施一样滑到世界的另一端。对，这过关他喵的就是这么随机，没有任何理由，也没有任何提示。就你要跳的时候故意晚点。要被这个石头卡到，然后正好这个地方掉下去就被传到下一关。你稍微偏一点，就是直接死了，传回出生点。那如果说我没有空格按晚了，没有不小心操作失误了，那我是不是这辈子都找不到怎么过关啊？怎么逆天啊？然后这最后一关呢？啊，非常简单，就是一堆白骨，然后有什么蜘蛛精。这个蜘蛛精虽然穿的很骚，但我已经没有任何心思看这玩意儿了。我当时的内心已经被怒火冲刺，就好像大闹天宫的齐天大圣，根本没有心情看仙女习武，他只想打出个通天大道。一路过关斩将。我们见到的最终 boss 六耳猕猴，他讲了一大堆莫名其妙的台词，谜语人一个，不知道在装什么东西，吃俺老孙一半。这六耳猕猴的伤害不高，甚至还不如敖丙，但是他真的很 low， 一棍下去也就这么多血。然后他用我们所有的技能，基本就是我的复制版本。但可惜啊，他不会喝血瓶，所以慢慢被我磨死了。打完告诉我想寻得长生之处，就穿过大海去西边吧，然后也没爆什么好装备，就挺拉的。然后游戏就结束了。他后续的剧情没做出来，就是我通关了。怎么说呢？整体体验下来，作为一款恶搞游戏还真算不错了。前一个小时给我一种 3D 版 DNF 的感觉，后面就纯折磨了，因为你素质不够，技术根本没有任何的意义。游戏的上限就摆在那，又没有闪避，很多技能又是必中的，无法格挡的。你不去刷等级就是打不过，加上变角的操作和无意义的技能，大部分技能都很鸡肋，又耗蓝又没伤害，还会被打断，所以很折磨。那我这也超退款时间了，买了就买了吧。如果让我给这游戏排个名的话，它应该在值得一玩这里。比起我之前玩那些答辩游戏来说，这游戏还真不错了。行吧，那我想这就是本期视频的全部内容了。如果大家喜欢的话，可以给这样关注，我还是一个更多搞笑吐槽视频。那这样吧，我是林虎，我们下期见。本来呢，这期视频我想吐槽这个走开外星人的，只因为他在我看漫画时出现了那么两三次。但这游戏运气很好啊，光伏的很快，我没来得及好好进去品鉴一番。但是在我把这游戏卸载掉的时候，偶然间在推荐下载列表中找到了这款游戏《电锯人大战僵尸》。这么逆天的游戏，我不可能不下来下来看两眼，对吧？所以我下好了。顺便还挺好奇，有多少款电锯人盗版游戏一并都不下了，咱们一个个来。先玩一下《电锯人大战僵尸》。哎，不是，我刚刚想说，哦，这就是游戏的主菜单了吗？然后瞬间给我切到广告是什么意思啊？赶紧擦掉。咳咳哦，这就是游戏的主菜单了嘛，只有一个普类和退出的按钮，连个设置都没有，旁边一个粗糙的不行的电池跟那个狗一样吐舌头。哎呀！真服了，赶紧进游戏吧，不然这广告估计会没事就弹一下，好吧，进了游戏也会弹广告。嗯，为什么这个广告没有插？哦，是隐形的插，没显示，但的确有个插在那里，真逆天。任务一：杀死五十个丧尸。咱们先来熟悉一下操作啊，前后左右没问题。这个是冲刺、跳、剑刃风暴、翻滚，还有平 A。熟悉完操作了，开始屠杀。我操，这攻击也太帅了，是我的电锯吧，臭丧尸们！
OK， 这游戏打怪的特效虽然看起来很帅，但打击感就是一坨打片。丧尸的受击判定非常的奇怪，有时候会被打到硬直，有时候又不会。然后丧尸有时候明明没有打你，但你还是倒地上了。而且电刺在这游戏里面得到了史诗级削弱。说实话吧，可能还没有一个普通人厉害，就一个普通人拿一个电锯锯这么多下，丧尸早就死了。电刺跟他刮痧呢。之前研发的喝敌人血的无限流打法，现在也忘记了。看来诺贝尔奖是要拱手让给帕瓦了。那我这根本打不过啊！不是我操作有问题，是这游戏根本没有操作空间。你攻击的时候不能翻滚，攻击的时候自己有硬直就算了，没事还给丧尸干趴下了，血那是嘎嘎的扣啊！整个地图就一个血标，吃了也只回一点血，唯一可行的方法就是你等剑刃风暴好了就过去转一圈打一点血，然后慢慢搏死五十个丧尸。那我是没这个耐心的，所以只能被打爆了。前后试了好多次都打不完五十个丧尸，然后我发现这游戏应该是国外的人做的，全是英文。和免费素材，还有格格不入的国产盗版手游广告，估计是把人家的小游戏抠过来，加上广告插进去，上架拆烂钱了吧？直接下一款，下一款，电锯人，名字都不带改的了，有够嚣张，赶紧让我品鉴一下！我操，这个产品都做出来了吗？有点猛啊！哦，果然是老外做的，然后又被抠过来上架了。只不过这个好像没有广告，可能是因为我是模拟器的原因吧，有些广告加载不出来。选个地图，直接选第二个吧，第一个没场景。我操，还能选角色啊？电刺和帕瓦二选一，咱们还是先选电刺看看。哦，我还是人形啊？难道还有能量条变身设定吗？先让我设置一下键位吧。这丧尸还挺讲武德的，看我抽不开身也不塔我，等着我设置完键位。OK， 设置完了。这游戏比起上一款游戏来说少了很多按键，除了走路就是个攻击了。哦，点了直接变身啊！哎，我攻击怎么这么鬼畜啊？我操，这镜头换的。里面的丧尸比较还原动画里的，吹得跟纸似的，同时也没啥杀伤力。准确的来说，是丧尸连攻击都不会。那我这个血条有什么意义吗？就好看用的。话说这两款电锯人游戏都是在杀丧尸，这是完美跟进动画进度。我很期待下一款电锯人打血战的游戏。OK， 既然敌人不能攻击，也没有技能这个说法，那这游戏说实话还没有上一个有意思。唯一有意思的点就是你可以舞蹈点攻击见鬼畜。那帕瓦呢？帕瓦有啥区别吗 ？OK， 没啥区别，甚至连攻击的图标都没换，还是一样。丧尸不会攻击，打一个怪，镜头马上天旋地转，疯狂点攻击键就鬼畜。帕瓦与电池不同的点，只有他走路好像死拉裤裆了一样。不过说实话吧，的确是帕瓦会干出来的事儿。赶紧下一款游戏吧，这一款游戏就有点牛了，《鬼灭之刃 VS 电锯人》。我操！看到这个标题的时候，我是毫不犹豫的就下下来了。就这个标题，我能不下吗？太逆天了！下完之后，他就变鬼灭之刃了，连个 A P P 图标都没有。O、OK, K， 这就是游戏主菜单了吧？元素过多了，属实是。这已经不是鬼灭之刃 V S 电锯人了，这怎么奥特曼、亨吉乌吉、鱿鱼游戏杂兵都来了？赶紧开吧，看一眼。哦。这是一款一 v 一对战游戏啊，这角色有点杂了。先让我试试看探知人大战电刺，好吧？你还能要求更多吗？这电刺甚至比动漫里五六天没吃饭的还要憔悴，整个就一竹竿，电锯也跟坏掉的塑料玩具似的。探知人什么时候学的拳头之呼吸，把我打得还不了手啊！ OK， 捣鼓了一会儿，我算是玩明白这游戏了。首先呢，主菜单这写的两个模式没有区别的，都是选人打人机。角色的招式只有两种模板，所有的角色都是按照这两种模板来的。一种模板是会后空翻，一种是会春丽的连环腿。其中最赖皮的招数就是这个后空翻了，你只要一直点这个后空翻，就没有人打得过你。而会连环腿的模板就是挨打的，根本干不过会后空翻的模板，只能被踢飞到天上，连着暴打。上面这个能量条勾巴又没有，就是个摆设，你怎么戳它都不会放个波出来。里面。因为建模最丑的就是东京复仇者的角色了，你能猜到这人是谁吗？这人是那个山本拓也，估计是得罪了这个游戏的制作组，直接就给他弄成终极暴露狂了。反正就是老外做的一个同人作品吧，被抠过来上架了，只不过没广告，估计也是模拟器加载不出来就没广告了。最后一款。电锯侠虽然名字没有那么直接指明是电锯人，但是很明显就是电锯人 Q 版啊，对吧？所以我也下下来了。OK， 这什么解就是电锯人啊？游戏玩法跟解就是女王一模一样啊，没什么好说的。那由于我模拟器加载不出广告嘛，所以金币就随便叠叠到满了，就这样。那么我想这就是本期视频的全部内容啊！今天玩了四款逆天电锯人盗版手游，还是不禁让我感叹国产手游市场的强大。喜欢这期视频的可以给个三连关注，我还持续跟更多搞笑吐槽视频。大家吧，我是林虎，我们下期见。
，你们千盼万盼的奇人奇事又来了，就你们也不盼点好的。每次我一出去诅咒我密室遇到奇葩，或者我走路走一半被奇葩缠上，哎，很可惜没有。不过也差不多，就是玩剧本杀遇到奇葩本了。然后你们小零食，因为我要开始讲这次去武汉玩剧本杀，做了十二个小时牢的故事了。这件事还要从一月底说起，就我湖北那边的大表哥要结婚了，所以我要过去参加婚礼，帮忙接亲。我妈就想着，既然去了，就去几天，正好拜个晚年。那我也想着，既然多去了几天，就顺路找丁大猫玩。那赶了一天路，晚上去到武汉找到丁大猫，丁大猫也是带了两个人，加上我一共四个。那本来是拼那个叫什么剑指朝歌的本，但因为我来太晚了，拼不到，就推到了第二天中午拼。当天晚上，丁大猫肚子疼，玩不了密室，所以开了个电竞酒店，他睡觉。我带他带着那两个人出去玩密室，那我也是认识他们两个，一个是玩鹅鸭杀的叫草莓，一个是丁大猫的表哥，特别喜欢狠狠的喝丁大猫加饮料。那天晚上玩的老开心了。武汉的密室还是好玩的，虽然拼的也能有二刷的，但是人挺正常的，没遇到奇葩，没啥好说的。实在想听，就在我直播的时候问。那第二天一早吃完饭就开始拼那个剑指朝歌，我们一边打 LOLO 一边拼。丁大猫那个 DLF 引上来了，跟他疯狂打 DLF， 问他人拼到了吗？就是边掏键盘边说，再拼了再拼了别急，就这样玩到中午。他们家的丁大猫才发现自己压根没拼，直接给大伙整麻了。我们就找别的店拼了一个本那我是没有怎么玩过剧本杀的，不懂什么是机制本，什么养成本。但丁大猫是剧本杀仙人，给他一眼看到那本就大喊。住他了，这个棋也好玩，巨好玩，赶紧拼！我们马上到。到了店，到我跟他边打上电话边等人，拼的演员全是感觉三十岁以上的，穿的很正式，而且讲话很像那种比较老的亲戚。这个本十个小时，叫什么南辕北辙来的？完事了，刚刚开本我就感觉不对劲了，那个房间巨小，正常剧本杀开会的房间应该都有个大桌子嘛，但我可以把现有道具、剧本放在桌子上那种。这家剧本杀桌子小的跟公园长椅一样，所以大伙的剧本只能拿在手上。那这个本的玩法就是我们要占领城池加分，最后分最。多的获胜，中途需要找到自己的盟友、敌人什么的，反正机制挺简单的。城市之间的移动也只需要钱，不需要粮草；攻打城市也不需要兵，只需要摇骰子。我们其中有人握有玉玺，玉玺可以加很多分。然后有一个人是野心家，他拿到玉玺会触发什么逆天结局。那这次剧本上没有奇葩人嘛？大伙读剧本很快，就午夜的剧本半个小时差不多就读完了。我的身份是要当王的，一开始私聊的时间找盟友，很快就找到了两个，一个是剧本上的老婆，一个是义妹。那老婆手上还有玉玺，直接就给我了。义妹在剧本上和我有点小矛盾，但是也被我说服了。我当时就感觉。稳了，一共七个人，三人结盟，他们根本打不了了。但是噩梦才刚刚开始。首先，这个本是一个三国题材的本，我手上捏了个张飞的角色卡，是有一个关于张飞的主线的，需要从襄阳跑到洛阳还是哪来的找张飞，花了一个回合到了。那 D M 就给我两张事件卡，让我做选择，我不记得是什么事件了，但是这个事件的选择纯随机，你选什么和你得到什么根本没有关系。印象最深的是，我看到一个青楼女子长得很漂亮，我可以选择花钱赎她身，或者直接走人。我选择花钱赎身，结果你把 D M 就跟他念，那青楼女子很开心，向我道谢了，结果转角就遇到坏人了，被横暴打。受不了了，上吊挂！我很伤心，所以又花钱给人家办了后事，就又扣钱了。什么乱七八糟的选项啊！嗯，扣钱。那我没钱找盟友借钱办后事，办完之后给了我一个盘桶，就没有任何关系。奖励、惩罚和选择都是很随机的。还有一个人，我记得触发什么排队的事件，他选老老实实排队，不花钱插队，直接就是排队的途中睡着了，给人暴打加偷东西，钱没了，就特别随机。那钱拿那么多干嘛呢？哎，这本还有一个拍卖机制，你触发事件没有得到的道具奖励都可以通过拍卖来获得。结果这拍卖也蛋疼的要死，通常拍卖不都是你叫价最高，东西就是你的吗？这个本的拍卖加了个逼暗拍的机制，什么是暗拍呢？就是你花钱拍到的东西，人家可以抢拍，然后写一个。数字，你也要写一个数字，他的数字比你大，他交那么多钱，然后你买的东西就是人家的了，什么意思呢？就最一开始 D M 要拍卖什么马，反正是一张史诗级的马，我当时巨有钱，别人都只有几千，我有两万多，完事了我直接叫价四千拍到了。这时 D M 说，你们想抢拍可以抢拍，那有人抢拍了，大伙那会还是有点不理解这暗拍抢拍是个啥，说要写个金额数字，我当时写了两千，这样我买这匹马就要花六千了，他写了三千，然后他的三千比我两千大。所以他就获得了这匹马，然后只要交三千，那你肯定要问了，我之前交的四千呢？鸡巴不还给你，这时间就没了。就是这么蠢的这个机制，你先拍的人就是亏钱，你抢拍的人就是能少钱拿到你的东西。你说你怕被人按拍了，多加很多钱，那不是搬起石头砸自己脚吗？一个本来不值那么多钱的玩意，你花更多的钱才拿到手，而人家只要花个零头就能抢到，什么逆天机制？所以我后面也不拍了，就等着别人拍，然后我抢拍。你猜怎么着？大伙这个时候看明白什么是抢拍，什么是按拍了，直接就不拍了，什么东西都是一千拍到手，然后等着抢拍的时候出大。
架起来。绝对不会让这个冤大头除了恶心人的这个机制，但是玩的时候可没把我恶心坏。你说本来就只值四千的玩意，人家可以出四千给你抢着买了，你要出到九千才能拿到，不然就是你直接当场亏四千，除了恶心人儿啊！这只是一个很逆天的点。我们玩到差不多第五个小时的时候，开始攻城了。攻城是我们攻击方打防守方时，攻击方先扔一个骰子，然后防守方两个，攻击方再一个，就比大小。攻击方可以叫人来帮忙，叫来帮忙的人可以在攻击方最后一次扔骰子的时候也扔一个骰子，防守方不能叫人帮，是不是听得很弱智？就这个规则解释了半天，尼玛直接说攻击方扔两个骰子，防守方扔两个比大小不就得了吗？非要什么你一个我两个你再一个有什么区别吗？就这么简单的规则，非要改得这么绕口。我们攻击的扔骰子只扔一个，后面一个忘记扔了 ，DM 就直接说错过了，不能扔了。那为啥不能直接扔两个呢？那我本来以为这个顺序是因为有些什么道具或者技能可以在攻击方第二次扔的时候加成，多扔一个骰子或者从头骰子，啥没有，根本没有技能和道具可以加成，就是故意搞复杂这个规则。武将在攻城的时候也是屁用没有，就是个摆设，什么吕布啊、庞统啊、黄忠啊，攻城扔骰子屁加成没有。到了后面玩的就是一个运气，你运气好，你骰子投的点大，你把城打下来了；运气不好就没打下来，然后你扣钱。武将收集也是纯逆天，就是我刚刚说的，到处挂，遇到事件你运气好点，你就有武将；运气差点就扣钱。还有一些是主线任务送的武将，我的主线是帮张飞找关羽或者刘备，我跟他找刘备去了，遇到那个人就法证，法证有一份刘备亲笔信，叫我交给张飞。OK， 我现在有两个选项，第一个选项是直接把这个刘备亲笔信交给张飞，第二个是多多打听关羽的情报再做决定。然后我选打听关羽的消息，我以为会得到关羽的任务卡，或者直接得到关羽这张武将。你猜怎么着？我得到法证，然后我的主线任务直接结束了，刘备亲笔信直接就没了。我问 DM 什么情况？为什么这样？他就搁那，就是这样。你选这个选项就会得到法证，然后任务结束，剧情什么的也不给我解释一下，就巨蛋疼。那我玩到最后几回合的时候 ，DM 把我叫过去，说他看错了，任务没结束，选这个选项可以关羽、张飞二选一，真蛋疼啊！尼玛，原来我玩了半天还是让人家一个武将在玩啊！后面选了关羽也没啥区别，游戏都快结束了。然后我要讲这局游戏中最大的小丑草莓，也就是剧本杀里我的义妹，她搁那在我周边卧底了十个小时，骗了我十个小时，最后尼玛狠狠被刺，趁着五五家派出去攻城的时候，直接里应外合把我之前攻的城全占了。本来是大获全胜的嘛，最后一轮我是最后一个城，他们搁那五个人打我一个城，扔六个骰子。他喵的，我摇了两个六出来，第一次平局了，第二次这六个骰子，四个一，纯纯小丑，我又是逆天两个六，听起来很像是我编的，对吧？我当时都觉得自己今天全部的运气就用这了，丁大猫当时整个人都傻了，他是那个逼野心家，他把我这最后一个城打下来了，他就可以拿到玉玺，他就宣告胜利了。结果六个骰子甩不过我两个，当时我就对着丁大猫失落的背影大喊道：“我即是天命，也是唯一。”你可能现在踢很重，但当时的场景可是我两个骰子打得再惨的，所有人抬不起头。但没什么鸟用，就一个城十分，加玉玺也就三十分。这个背刺我的草莓一口气占了我六个城，加上自己都十个了，直接赢了。你觉得可能吗？他赢了还能当小丑吗？所以 D M 直接拉我们进另一个房间。格纳说：“得玉玺者得天下，我可以叫一个人辅佐对战其余所有人。怎么对战呢？我们不是有什么关羽、法正啥的武将吗？你把格纳最后打一盘七人的三国杀决胜负。”我一听什么逆天设计？你把那之前玩了十个小时工程算什么？那草莓卧底十小时，赢了之后一点逼奖励没有，可把我笑抽了。那我没办法打五啊，又不给什么加成，所以只能把玉玺给丁大猫。他野心家可以拉两个人，就变成了三打四，还有机会。最后的三国杀也是纯搞笑的，改了很多设定，取消了杀和闪，多了地形和移动这种牌。地图差不多就长这样。那武将魔改的跟小妖兽乱写的效果一样，有些武将巨垃圾，有些武将强的逆天。我就讲讲，我觉得。最逆天的技能，就我那个关羽，大伙看到这个技能都不想玩了，就被动。场上我的武将只剩关羽的时候，关羽打谁都是一击必杀，纯逆天。还有一个人有诸葛亮，每回合一次，就所有手牌可以跳过抽卡阶段，直接摸七张牌，然后直接用。就那七张牌，无论是什么都可以直接用，逆天的很。叮当猫那还有个加强版苦肉，扣一滴血摸四张牌。
太搞了，反正打了一个小时左右，我们就把对面杀干净了。因为有些人他们剧本杀开局的时候任务没做好，还有运气不好就只有两个武将，我们都有四个，再加上我们的武将技能又赖皮，随便打打就赢了。丁丹猫他表哥还有个什么太子石，被背景男牌伤害打到，可以弃掉所有手牌转移伤害给一个人，没手牌也能转。我们格纳直接砍他秒人，太白痴了。就正常武将五六滴血，我的那个黄忠一下打四滴，距离还有六格，格纳两条河干你一下就没血了。草莓卧底了十个小时，什么传说级武将，传说级。装备，传说级坐骑，直接给我没装备没坐骑关羽嘎嘎砍死，纯小丑。对，这就是我去武汉玩了才十二个小时的剧本杀，做了十二个小时牢的故事。总之就是很无聊，这个本没啥剧情，也没啥机制，就是纯纯的无聊且折磨。下次玩点别的。那么我想这就是本期视频的全部内容了。如果大家喜欢的话，可以点赞、关注，我还持续更更多搞笑吐槽视频。那我再吧，我是李虎，我们下期见。萌宠大赢家，这是我刚刚找到游戏乐乎的呢。这是一款复古拉斯维加斯风的商业大亨模拟经营游戏，看宣传图是我喜欢的类型。里面有各种性格的小萌宠会跑到你的娱乐场所玩，你需要放各种好玩的设备满足顾客的需求，同时网络各种 VIP 顾客满足他们五花八门的要求赚 big money。游戏原价七十，现在打折五十二块钱，咱们直接买下来玩，开始游戏。OK， 这就是游戏的主菜单吗？哟嚯，还有创意工坊可以玩啊，不错啊。不过游戏刚刚说创意工坊没东西，直接开了故事模式玩吧。故事的一开头，我已经是破产了嘛，拿着最后一分钱跑到沙漠中的一家游戏体育里，想在游戏机上碰碰运气。只可惜一分钱投进去，居然石头扔到水里一样，啥都没了。这猫头鹰看我很可怜，但眼神有光，所以决定把这个游戏厅直接送给我。唯一的条件是低米收入给猫头鹰。我操，这不是发生的好机会嘛，直接签下。这块就是新手教程了，新手教程教了我们怎么放置娱乐项目、招聘员工，还有开门营业。放置娱乐项目必须要先点。区域规定好哪块区域是专门搞娱乐的，比如说我想要放置一些老虎机，就必须要规划好哪些地是放老虎机的，然后这块地方只能放老虎机和装饰物，不能放什么厕所、收银台这样。部分娱乐设施需要聘请员工来管理，例如一些纸牌类的设施，还有吧台这样都需要安排员工。员工又分三六折等，但你懂我了，我可不是什么听风就是雨的人，这上面什么初级、高级，对于我来说都是个摆设。我真正在乎的是员工自带的属性和技能这样。没错，我就是一个这么会死里逃哦不，发掘人才的男人。那把娱乐设施都造出来，员工的招聘完成，咱们就可以开门营业了。这就是新手教程会教你。部分还有很多东西需要你自己发掘。现在这些顾客不都是动物吗？每种动物其实代表了不同的性格，他们喜欢什么、不喜欢什么都会显示。你可以禁止特定的动物不得入内，也可以花钱丰富自己的娱乐场所，让所有的顾客都满意。但丰富自己的娱乐场所又会导致用电量大，员工需求高，花的钱就变多了。一不小心出什么问题，资金链一断，整个店就进入负循环。所以需要认真经营自己的店。当然，这也是模拟经营游戏的乐趣，对吧？那你们知道模拟经营游戏的另一种乐趣是什么吗？哎，那就是沙盒模式啦！有没有人跟我一样喜欢故事模式玩累了就跑去沙盒模式放松一下？因为沙盒模式你想干嘛就干嘛，根本不用担心店铺倒闭。我直接上来就把钱调到最高，然后这个什么天赋点也调最高，进去直接全天赋解锁，然后选个大点的地图来开玩，先聘请几个员工收钱吧。虽然我的钱已经用不完了，但钱嘛，我不嫌多。<笑>我突然想到了一个很好玩的东西，就这个游戏里面，员工不是有自带的技能吗？那技能也分正面和负面的，其中有一个技能叫失技能手，有这个负面技能的员工会没事就跑去尿尿，有时候厕所不够了憋不住了就会直接掉地上。那如果说我现在只招聘有失技能手的员工的，然后整个建筑物只办一个厕所会怎么样？<笑>来试试看吧，厕所咱们就建在这里吧，就在门口，这样顾客一进来就能看到我们的员工在厕所里面进进出出了。正当他们觉得那些员工很蠢，都不找别的厕所时，自己想上厕所才会发现整个建筑物里面只有这一个厕所，然后自己也要去排队，不然也就尿地上了。当然我也不是什么恶魔，给他们放四个马桶怎么样？哎，对你们太好了。哎呦，这四个马桶真的好吧？空间都占满了，洗澡池摆不下了，大伙一时一时风干就行了。接着呢，我们在厕所旁边放一个接近区域，这个接近区域里面你可以玩弹珠机，当然弹珠机有什么好玩的？肯定得玩经典刺激的飞镖嘛！呜、哦，我喜欢这个，长得跟坟墓似的，直接把飞镖把这放在路中间，应该没问题吧？我相信大伙的准心，应该不会受到排队上厕所的人。但仔细想想，好像不行啊！游戏厅里全是靶场和尿急尿频尿不尽的员工，顾客不可能变多啊！得先把顾客弄多点，再实施接下来的计划。现在先折磨哦不，先锻炼一下员工就好了。好，我建了一些基础设施，像这个庄家摇骰子，摇一半就会跑去尿尿的骰子桌，还有发牌发一半就会当场失禁的二十一点桌，因为厕所太远了。还有部分吧台更不用说，离得远的要命，还没事喝两口水就更憋不住了。这个小空间呢，我也没浪费啊，放了一圈老虎机，但是老虎机没办法安排员工恶心人怎么办呢？我放了两个凳子，就没有任何理由，放了两个正对着的凳子在房间中间，这样他们玩老虎机累了，就只能坐在凳子上，尴尬的和对面一个不认识的人对视。呃，什么情况？怎么垃圾这么多啊？搞什
，别给我提什么你只雇了一个清洁工作的不讲理由，我只雇了一个清洁工，你不能再努力一点吗？难道你工作收了钱吗？这是令我失望，因为你的偷懒行为，我决定要把所有员工的休息时间减到十五秒，然后经历到百分之十的时候才允许去休息。OK， 垃圾实在是有点多了，主要是地上有一点垃圾，我就没办法建东西。哎，看来知道多雇佣一点清洁工了。我很喜欢这群清洁工穿的衣服，然后从这里并排走出来，像监狱里的犯人要出去劳改一样。不过我还是很贴心的安排了个休息室，里面放了一张小可爱椅子，也就差不多六十多个没事就会失禁的员工雇佣这一张椅子罢了。OK， 我看顾客气的差不多了，该开始我的那个计划了。先把我没有建东西的区域全部塞满吧台，这样喝水的人多了，大伙就都想上厕所了。但是厕所就只有一个，而且没有洗澡的地方。再加上我只允许员工剩百分之十体力的时候才能休息，而且只能休息十五秒，这导致了大部分时间员工并不在清理垃圾，而在休息处和工作岗位之间低着头来回移动。就这样的地狱场景，因为我的门票设置很便宜，所以外面还是排成了长龙。就是这样的一个地方，我还是有在赚钱的哦，我不是亏本生意，是在赚钱的。而且更搞笑的是。这游戏不是有那个 VIP 顾客嘛？这个犀牛就是其中之一，他几乎每天都要来，但是每次来一会都评价打半颗星左右走了。为什么呢？因为他太大一只了，厕所这个地方只留了一个小通道，他挤不过去，所以每次来都只过了收银台，交了钱就走了，纯纯的大冤种。好，接下来我们扩充一下收银台，安排一大堆收银员，加快一下顾客进来的速度，然后再把之前建的什么老虎机区域、纸牌区域、骰子区域全部拆掉，再全部换成吧台。我操！我已经有点开始掉针了。大伙进来逛了一圈，都是在喝水，最后都会逛到厕所门口，挤在这一块乱的垃圾，乱吐乱尿。而我们的员工却一直在去休息和回工作岗位的路上来回跑。现在我要做一件更好玩的事情了，把这唯一的厕所给拆掉，再放到之前那个放老虎机的小房间里，然后把门装反。没错，我们这里有厕所，但是你进不来，只有这几个员工运气非常好，在我建厕所的时候在这个区域，所以只有他们几个人能上厕所。准确来说，是上一辈子的厕所。然后咱们在这空余的地方摆上喷泉和水池什么的。他们要在收银台十个员工九个去上厕所了，我这店终于是开始亏本了。OK， 我不知道你们怎么说，反正我还挺开心的。大伙如果对萌宠大赢家感兴趣的话，可以直接那边买一个玩玩看，还是挺好玩的。那么我想这就是本期视频的全部内容了。如果大家喜欢的话，可以给三连关注，我还是进行更多搞笑吐槽视频。那家们，我是李虎，我们下期见。